Hola, uh, soy Isabel y hoy uh, voy a hablar sobre Wilfredo Lam, uh, su realismo y su cultura en su arte. Um, primero, un poco sobre uh, su vida y uh, su influencias uh, de su arte. Um, primero, uh, él era un hijo de, de un padre chino y un madre afro-europea. Um, él vivió en países diferentes como Cuba, España, Francia, Italia. Antes de que suspende el tráfico de esclavos, um, muchos africanos habían sido llevados a Cuba. Uh, Cuba estuvo colonizada y bajo control de uh, Europa por un tiempo. ¿Por qué de eso cuando uh, Alfredo era un niño aprendía a conocer otros, muchas otras culturas? Um, después de eso, uh, decidió convertirse en un artista y partió para España en el otoño de 1923. En 1936, cuando él uh, descubrió las formas, formas simplificadas y los vividos colores de Henry Matisse y Pablo Picasso, uh, esto impactó su arte desde entonces. En marzo de uh, 1938, uh, fue a París para encontrar uh, a Picasso y trabajó con él uh, también. Un poco más de su vida. Um, si fuese a conocer a André Breton, um, Lam se convertía en un miembro activo del movimiento surrealista. Um, André fue uh, el fundador de este movimiento. Uh, Lam arribó a la Habana en agosto de 1941. Y luego se uh, quedó en Cuba y trabajó en su arte. Es entonces cuando convirtió su técnica surrealista con su influencia afro-cubana para formar su propio estilo de arte. Um, primero, es importante que aprender qué es surrealismo. Uh, surreali surrealismo es un movimiento artístico europeo en um, ese momento que mostraba imágenes ordinarias uh, de una manera inusual. Durante ese tiempo, los artistas pintaron escenas ilógicas, uh, creando extrañas uh, criaturas a partir de objetos uh, cotidianos y desarrollando técnicas de pintura que permitieron al uh, imposible expresarse. Uh, su influente y líder de ese movimiento um, era André Breton, uh, lo descri describió como para um, resolver las condiciona condiciones previamente um, contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Um, una otra cosa importante para aprender es um, la santoría porque es un símbolo en mucho de el arte de Wilfredo Lam. Y básicamente la santoría es una religión afroamericana uh, que se desarrolló en Cuba. Surgió a través de un proceso de sincrético entre la religión religión Goruba, uh, tradicional de África Occidental y la forma católica romana del cristiana, cristianismo. Um, la religión de San, uh, Santoría es politi, pol, no sé, no, politista y implicada la veneración de las uh, diadades uh, conocidas como Orisha, estos son a uh, menudo identificados ton, uh, tanto como dioses uh, yorubas como santos católicos romanos. Um, hay muchos um, dioses en esta religión. 
Uh, los practicantes de Santuria hoy uh, se encuentran principalmente en Cuba, a new que existen uh, en comunidades de otras partes de las Américas, uh, especi especialmente en todas las uh, diasporas cubanas de México y los Estados Unidos. Y eso es importante que aprender un poco de los ejemplos de su arte que vamos a ver. Um, primero uh, vamos a ver uh, su arte se llama The Jungle um, uh, desde 1943. So, um, primero los símbolos en um, esta uh, pintura que representa su cultura. Um, primero hay figuras híbridas, masculinas y femeninas. Uh, sus cuerpos mezclado imágenes humanas, uh, animales y vegetales. Um, también hay colores brillantes y exhibiciones de vegetación, um, que es muy distinta de Cuba. Um, esto se muestra dentro de un selva lleno de uh, uh, hojas de caña de azúcar y plátano. Y también va Lam le dijo a sus, sus figuras caras parecidas a máscaras, uh, algunas similares a las cabezas de uh, Cobeo y, la, y las erotizó ex, exagerando um, pechos, nal, nalgas y genitales. Um, este tipo de figuras de humanos con características de um, cabello son también Simbol, uh, símbolos de la religión santería que um, he explicado. Um, so, uh, también la jungle, the jungle, um, uh, hay un buen ejemplo de surrealismo y la movimiento de surrealismo. Um, por ejemplo, esta pintura es una escena ilógica. Uh, creando extrañas criaturas a partir de objetos contidiados. Uh, um, también la mezclada, mezclaba figuras humanas dentro de un salva y como tiene rasgos muy oscuros y lógicos. Podemos ver en esta imagen que hay símbolos re reconocibles y están construidos de una manera abstracta que hace uh, que sea interesante a mirar y interpretar. Um, esto es mi pintura favorita de Lam también. Ok, um, ejemplo número dos um, se llama The Eternal Present Homage to Alejandro García uh, Caturla. Um, y este el año, oh, no es correcto, pienso es 1944. <laughs> Lo siento. Uh, primero, um, los símbolos en esta pintura uh, que uh, se representa su cultura de Lam. Um, primero, Lam consideró esta obra un comentario directo sobre su país. Uh, y uh, de origen uh, y sus corrupciones. Um, él explicó que la mujer a la izquierda aquí, um, él pareció um, que buscan a los extranjeros en Cuba, una tirada de placeras y música enfermizamente dulce. Otros han interpretado la figura como Oshun, um, el orisha de amor, uh, representado junto las diedades, guiadas, uh, eluga y agun, uh, los orisha de la guiada. Y estos dioses um, también son um, uh, dioses de la religión, la santería. Um, juntos llegan a representar la resistencia a la corrupción um, de Cuba por parte de las potencias imperialistas. Um, similar que el otro uh, pintura, uh, The Jungle, 
Eso Victoria tiene um, animal con caras y rasgos y las partes exageradas y sexualidades um, del cuerpo también. Podemos ver um, aquí. Y um, finalmente, um, es el surrealismo en esa pintura también. Um, ese hombre tiene un estilo muy parecido a la, uh, The Jungle. Um, en esa pintura hay figuras humanas abstractas que tienen partes reconocibles, pero también uh, rasgos animales como tatu uh, tatuados así. Uh, esta obra es un poco más um, abstracta en el hecho de que las figuras y símbolos son un poco más difíciles de um, distingu uh, distinguir, pero todo de esto es um, por lo que es un buen ejemplo de su realismo también. Y es todo. Muchas gracias.